o plano de 100 corridas da Alpine e um movimento no mínimo curioso entre Mercedes e Williams. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, tivemos até breaking news hoje de manhã, vamos começar com a Alpine. Nós sabemos que existe o planejamento de 100 corridas da Alpine, que começou no início de 2022, com a reformulação da equipe, tem um novo chefe de equipe, dupla de pilotos nova para 2023, então nós sabemos que a Alpine está querendo sim mudanças, e tem o tal plano de 100 corridas que é basicamente começar a vencer, começar a disputar títulos em 100 corridas, contando 2022. Pois bem tudo estava um pouco nebuloso sobre esse planejamento, se eles ainda têm esse planejamento ou não, e o que nós temos agora é uma entrevista bem legal do diretor técnico da Alpine, o Matt Harmon, e ele diz basicamente o seguinte, se a gente passar rapidamente porque a entrevista é até um pouquinho extensa, existe o plano de 100 corridas que abrange muitas coisas, envolve instalações, tecnologia, tecnologias de simulação, desenvolvimento de desempenho, onde aplicam desenvolvimentos no circuito, as pessoas que têm não estão apenas aumentando o número das pessoas, mas também estão aumentando o tipo de pessoas que têm e o conhecimento específico que elas agregam, estão avançando na meta de 2023 de convergir para o terceiro lugar nos construtores, só que está ficando mais difícil, eles já tiveram que dar esse salto antes em outra equipe, no caso seria a Mercedes, e não é fácil mas fundamentalmente não estão pedindo, estão fazendo algo a respeito. E há coisas que ainda não vimos, mas que chegarão nos próximos anos, e é isso que eles estão fazendo, aumentando tudo na mesma proporção. Ou seja, pegando a fala dele, nós vemos que existe sim uma, um objetivo um tanto quanto ousado para 2023 de bater o terceiro lugar nos construtores. Isso implica em bater ou Red Bull, ou Ferrari, ou Mercedes, uma dessas três vai ter que ficar em quarto lugar para a Alpine chegar nesse nível que estão falando. É ousado, é bastante ousado. Ele ainda fala que é necessário ser mais direcionado sobre as restrições do limite orçamentário, precisa entender exatamente o que é desempenho, o que são sutilezas, o que pode ser a cereja do bolo, e isso faz parte, tudo isso faz parte do plano de 100 corridas que já destacaram claramente para o CEO da Renault, para os chefões, como por exemplo Luca de Mel e o Laurent Rossi, e trata-se de garantir que estão focados no desempenho, porque há muitas coisas que teriam feito no passado que são boas de ter, mas não necessariamente essenciais. Então nessa nova era tem que focar apenas no essencial, que é o que eles estão fazendo. O planejamento da Alpine é interessante, eu diria que torço para que dê certo, mas não acredito que vai dar certo, como já expliquei várias vezes aqui no canal, talvez você seja novo aqui, eu, Matheus, particularmente não acredito na Alpine, por ser uma equipe que sempre promete e nunca cumpre, isso desde a época que era Renault, mas é basicamente a mesma equipe, o mesmo grupo, tudo, só que torço para dar certo, seria bom nós termos as quatro fabricantes de motores, quando eu digo quatro eu estou citando Mercedes, Ferrari e a Red Bull, que entre aspas é a própria fabricante, mas é o motor Honda por trás, e a Renault, seria bom ter cada uma dessas equipes brigando lá na frente, brigando por vitórias, brigando cada vez mais, seria excepcional para o esporte. Agora, se vão concretizar isso, duvido muito, espero que dê certo, e em 4 anos aí, mais ou menos, sem corridas dá 4 anos mais ou menos, se você pegar ali 22 até 2025 mais ou menos, eles estariam disputando títulos, o que é interessante. Espero ver isso acontecendo e quero saber a sua expectativa para a Alpine no que diz respeito a esse planejamento de 100 corridas, você acredita, não acredita, você vê com bons olhos, acha que eles estão investindo mesmo, acha que foi um bom movimento de mercado com o Gasly, por exemplo, diz aí nos comentários. Agora nós vamos falar sobre o Breaking News desta sexta-feira, hoje é sexta né gente, <risos> tô um pouquinho perdido. Mas nesta sexta-feira nós tivemos um breaking news que foi totalmente inesperado, pelo menos para mim. A Williams confirmou que James Wolves assumirá como chefe de equipe na temporada 2023. Lembrando que o Capito foi demitido em dezembro, então agora eles estão repondo a peça que será o James Wolves. 
O detalhe é que o James Rawls era basicamente o chefe de estratégia da Mercedes, trabalhou quando era Honda, quando era Brown até chegar a Mercedes, ou seja, tá há muitos anos lá em Brackley, é um cara já muito experiente na Fórmula 1, muito bem conceituado e vencedor, o que é muito importante, e ele sai do projeto da Mercedes para ir para o projeto da Williams. O interessante disso tudo é que ele saiu e se desligou da Mercedes em dezembro também, o que me leva a crer que sim, foi premeditado. Parece que a Williams demitiu o capítulo buscando já o James Rawls, já tendo um acerto com o James Rawls e o Rawls decidiu sair da Mercedes, que é uma equipe que está no topo nos últimos anos, para ir para uma equipe que está no fundo nos últimos anos. Ele aceitou o desafio. Não sei a motivação, não sei se é dinheiro, não sei se é amor à equipe, não sei se é a busca de um novo desafio, não faço ideia, mas é uma transferência curiosa e que pegou todo mundo de surpresa pelo que eu tenho visto na internet. O próprio Wolves falou que mal pode esperar para começar na Williams, é uma honra se juntar uma equipe com uma herança incrivelmente rica, é um ícone do esporte que tem muito respeito, está ansioso pelo desafio, e ele também elogia a Mercedes, fala que o apoiou muito na jornada, nos últimos 20 anos trabalhando em Brackley, que ele passou por várias equipes, não somente Mercedes, mas ele também agradeceu todo mundo, agradeceu ao Toto Wolff diretamente a toda a equipe, e agradeceu ao Williams por depositar a fé e confiança nele, e ele fará o mesmo em troca. É basicamente aquela fala padrão que a gente sabe que tem em toda qualquer transferência, basicamente o presidente uh, dos proprietários da Williams, da Dorton Capital, o Matthew Savage, falou que, que James Rawls foi uma parte fundamental de alguns dos feitos mais impressionantes do esporte nos últimos 15 anos, e à medida que continua em busca incansável por resultados, ele acredita que a nomeação do James reforça a dedicação e garantir que tem uma liderança enérgica, experiente e forte à medida que avançam para a próxima fase da transformação da Williams Racing. Espero que seja uma transformação legal, uma transformação de, de vitórias mesmo para a Williams, que é uma equipe tão conceituada, uma equipe tão vencedora. O Toto Wolff agradeceu ao James Rawls, falou que ele não tem dúvidas de que será um grande chefe de equipe, agradeceu todo o trabalho dele, de que foi fundamental, conheceu o James dedicado, toda a capacidade dele, encheu de elogios, e eu, Matheus, particularmente espero que o James faça um bom trabalho, é uma perda para a Mercedes, não veja como sendo uma transferência que não faz diferença para a Mercedes, porque é sim uma perda, você perder um dos seus principais nomes nunca é bom, e tem acontecido isso em vários departamentos para Mercedes, então vai ser mais difícil para eles se manterem no topo, se manterem brigando ali com Red Bull e Ferrari, e é uma transferência que pegou o mundo de surpresa, porque impacta a Mercedes, impacta a Williams, mostra um plano agressivo da Williams de querer voltar a ter os seus resultados, de querer voltar a ter os seus grandes momentos na Fórmula 1, coisa que não acontece desde a década de 90, então sim, parece um movimento bem agressivo e que eu gostei. Gostei bastante, fui pego de surpresa e gostei. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. O que você acha dessa transferência bombástica nos bastidores da Fórmula 1? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!